，永远你都记着，谁才是你的主子。既然选择了做狗，就要有一条狗的觉悟。这往后少不了要跟南阳那边打交道。我看南阳这条线，以后就交给宝儿吧。这还得感谢窦镇长慧眼识珠啊！那感谢吧，感谢窦镇长。既然你执意如此，我陪着你。如果你下一个目标是窦镇长，还有我，我想给你一个一生的承诺。可我真正在乎的，谁又知道呢？过年，你放心。你想要的我帮你，我刚刚说的那番话，你忘了就好。没想到朱家还真办了这门亲事，且等着吧。我总觉得这场婚礼还有好戏可看。你以为你杀了我，朱茂跟窦镇长能放过你啊？杀了林宝儿或许不会，但我杀的是薛桐。是。你恨朱家，那这样，我过去。你把宝儿放了，站住！别动！我只想为这么多年我们干的脏活累活，更为我死去的家人，讨个公道。你知道吗？我们之前见过，在订婚宴之前。花满楼啊？不是，更早，在朱家庄园。准确的说，薛家状元，是你。我从来都没有想到会再次遇见你。不管你是薛桐，还是林宝儿，我这一辈子会一直保护你。哎，好，太太正不正呀？可以了。嘿，太好了！爸爸，这是哪儿呀、啊？彤彤呀，嗯，这里背负着咱们莲鹤镇千家万户的生计，嗯，我们一定要为莲鹤镇守护好这条生命线啊！啊，嗯，<笑>哎呦，爸爸爱你。慢点啊！哎呦，我的宝贝儿啊！哎，慢一点儿，彤彤，别跑太快了啊！别跑太快了。爸，我一定会守护好林和珍的。林小姐也顺利接受货运公司。嗯，我知道了。但钱通他，本来就是把破壶扔了也罢。报告，从明天开始，给我盯紧那个林宝儿。林，林宝儿，他不是未来朱老爷的儿媳妇吗？我还是你老大呢。我总觉得这个林宝儿有问题，你给我仔细查查他的底细。去吧。是。好，货。
火云公司是你的了。货运公司，我太太真是厉害啊！一出手就拿下联合镇最值钱的行当。不过我得提醒你啊，风浪越大，容易翻船。据我所知，这联合镇最值钱的生意，应该是朱先生那个莺歌燕舞的花满楼吧？那不照样如履平地吗？这钱通呢？怎么样都死有余辜，不过是一些小鱼小虾。联合镇的池水，没你想象的那么浅。所以说，从今以后啊，这货运公司就仰仗朱少爷了。拿下这笔大买卖，确实可以让你在联合镇名声大振。不过树大招风，如若你真的想让我帮你，你得告诉我，你到底想要做什么吧。我不就是想要做一个合格的朱家少奶奶吗？嗯，挺有决心的。那当然了，没有决心，我怎么能拿得下朱先生呢？哎呀，看来我终于遇到。棋逢对手的人了，朱先生这么厉害，我可不敢跟你作对啊！日后啊，还要在朱先生的羽翼下讨生活呢。别以为拿下货运公司就可以高枕无忧了，我可提醒你啊，窦镇长可是个老狐狸。你这么关心我，啊，朱先生？你可是我朱冠文的人，在外面着了道，丢的是我的人。我们只是朋友，合作关系。认真你就输了。号外，号外，号外，号外！这个是德国印染的，特别舒服，哎，特别适合您高贵的身份。少奶奶，我可求您了，您看好什么您就买呗，我们家少爷可有钱了。哦，我可没听说过他这么大方啊！认识他这么久，也没见他送给我什么东西啊。那我们家少爷可送我好多东西了。原来我在太太心中是这种小气的人啊！当当当当。